मीटिंग एंड वेलकम टू घन शॉर्ट घन शॉर्ट में आप सबका स्वागत है आज हम इंडिया अनफोल्डिंग सिक्योरिटी मेक ओवर के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल राज शुक्ला एट द आउटसेट जनरल राज शुक्ला वेलकम टू घन शॉर्ट वंस अगेन काफी दिन के बाद हम मिल रहे हैं थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप दोबारा मेरे को लेके आए इतने शो पे बहुत ये तो मेरा यू नो इट्स माय ड्यूटी टू गेट द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स इन द कंट्री टू स्पीक ऑन गाना शॉट सो दैट्स व्हाई आई डू ऑल दिस बट यू एक्चुअली अदर डे आई मस्ट टेल एवरीवन सबको बताना चाहता हूँ मैंने जल राज शुक्ला से पूछा कि भाई अगला चर्चा किस बात के ऊपर होगा और उन्होंने बोला सिक्योरिटी मेक ओवर इंडिया सिक्योरिटी मेक ओवर मैंने हाँ भर दिया क्योंकि एक्चुअली पूछा जाए तो हमारा हालत बदल रहा है हमारा थ्रेट बदल रहा है चारों तरफ राइट right? हमारा इंडिया इज अंडर राइज वेर एज और मेन कॉन्टेस्टेंट्स और एडवर्सरीज और वट एवर यू कॉल दुश्मन बोलो पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रहा है चाइना इज है You know, lot of issues. एक और वो सुपर पावर बनना चाहता है और दूसरे और उसका इकोनॉमी डूब रहा है और इट्स अंडर प्रॉब्लम एंड इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट मेकिंग फोर एज इन टू इंडियन ओशन एंड ऑल दैट एंड फिर आप देखिए ये वेस्ट एशिया में भी लड़ाई हो रहा है यूक्रेन का लड़ाई खत्म नहीं हो रहा है हो सकता है साउथ चाइना से में कुछ हो जाए तो इस हालत में and of course india wants to rise and we are knocking on the doors of the you know security council wagara 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 to is halat mein there is a definite requirement to change our security setup we need a makeover like you said it's not that you you know trash everything else but you need a makeover and i think you need a makeover in terms of our structures our higher defense organizations our weapon system the way we operate right the way we operate uh, you know operationally a theater command systems a lot of things are under a makeover okay with all this i mean and it's ongoing my personal view is that we're going rather too slow right but then that's my view so let's share what general raj shukla has to say raj all over to you सर जब आपने मेरे को वो मैसेज भेजा तो मेरा इंस्टेंट थॉट ये था कि जियोपॉलिटिक्स पे हम काफी बात कर चुके हैं चाइना के बारे में पाकिस्तान के बारे में आपने भी बहुत बढ़िया शोज किए हैं उस पर बट दो टू थॉट्स क्रॉस माय माइंड वन वाज ये तीन चार हफ्ते पहले या दो तीन हफ्ते पहले जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यूएसए के लॉयड ऑस्टन उन्होंने कहा दैट द वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम अ पोस्ट वॉर इरा टू अ प्री वॉर इरा या मतलब लड़ाई या तो हो रही है आई मीन हो रही है ऑल ओवर ये होने वाली है उससे पहले सर एक दो महीने पहले यहाँ जनरल पैट्रिक सैंडर्स आए थे और यू मस्ट कॉलिंग ऑन योर शो वन डे सर यूके के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ में थॉटफुल जनरल पैट्रिक सैंडर्स इंडियन आर्मी वो स्पेसिफिक चीफ्स कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और ही टोल्ड मी दैट वी आर अ वॉर जनरेशन और फिर आप उठा के देखिए बहुत लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं नेटो के डिफेंस चीफ ने यूके के डिफेंस सेक्रेटरी ने एंटनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वो आजकल बात करते हैं आर्टिलरी मिनिशन की कि इतने राउंड पहुंच गए इतने ये तो मैंने सब मेरे को ये लगा सर द वेस्ट इज रियली टॉकिंग अबाउट दिस जर्मन आर्मी चीफ का ये मानना है कि 25 26 में नेटो की जर्मनी से लड़ाई हो सकती है सो so, अगर एक तरफ एक समय था आपको याद होगा सर बिल क्लिंटन ने कहा था इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड नहीं अभी तो कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी स्टूपिड इट इज जियोपॉलिटिक्स तो ये चर्चा भारत में क्यों नहीं हो रही ये प्राइमरी मुद्दा था मेरा और दूसरा सर हमको ये मौका मिल रहा है जैसे दी आर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो लड़ाई का अंदेशा है वो यूक्रेन से वेस्ट एशिया की तरफ ताइवान की तरफ जा रहा है शायद हमको ये समय मिल रहा है 
shayad aasman ya the heavens are indicating to us that prepare <laughs> your time may also come so today sir main baat karna chahta hu why i said unfolding national security makeover aapki ijazat se just speak pure national security no geopolitics yeah. no geopolitics yeah jaise aapne kaha sir ki hamari bhi chunautiyan utni hain to this jo main aapse aaj baat karunga usko labbo labab ye hai ki we need a national security makeover shayad humne bahut kuch kiya bhi hai aur bahut kuch karna baki hai तो ये तीन मुद्दे हैं जिस जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं एंड व्हाई आई से वाइल ग्रेट डीन हैज बीन अचीव्ड गिवन द दॉर्मिटी ऑफ द चैलेंज क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का की जो चुनौतियां हैं ये इतनी विशाल हैं सिर्फ चाइना को लेकर या मेनली चाइना को लेकर एंड द कंप्लेक्सिटी ये इतनी घनिष्ठ है because of the technological innovation that is sweeping the national security landscape it is the most massive in recorded history jo ye technology aur innovation ka jo daur hai jo ki rashtri suraksha ki pranali ko matlab us pe bahut prabhav dal raha hai aur itihas mein shayad sabse bada prabhav ye words hain general mark mili ke and i agree with it ye don cheezon ko leke we must discuss so that india mein hum dekhe ki bhai are we doing enough or not aap dekhiye sir main aapko bas ek ko dena do udaharan dena chahunga ya ek mainly if we think originally jaise iran ne kiya it observed ki ye dekhiye america ke ye jo aircraft carriers hain ye par project karte hain middle east mein west asia mein aur hum sab ko mushkil ho jati hai inhone ye teen char land aircraft carriers banaye hamas hezbollah जो इराकी मिलेशियाज हैं और यूथीज यू वो यूथीज और इनको मिसाइल्स दिए और ड्रोन्स दिए लो कॉस्ट ड्रोन्स लो कॉस्ट मिसाइल्स दे आर चैलेंजिंग अमेरिकन पावर सो द पावर ऑफ सिमेट्री तो जब दुनिया इतने अनोखे ढंग से ये नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों को झेल रहा है हम क्या कर रहे हैं और ये मेरे दिमाग में कुछ बातें थी सर मैं आपके सामने रखूंगा फिर उस पर शायद मैं गलत भी हूं उस पर नहीं नहीं विल टॉक इसमें क्या है देखिए लाइक आई जो जैसे हर वक्त बताया जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर यस ठीक है आई एम गोइंग टू से व्हाट आई थिंक सर या या आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्पीच टू द कंबाइंड कमांडर्स अबाउट विक्रमादित्य इन 2015 और उसको मैं जैसे उसका जब मैं आकलन करता हूं आई थिंक प्राइम मिनिस्टर लेड आउट ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ज्योमेट्री ऑफ आर नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर जस्ट ही सर द थिंग्स दैट ही स्पोक ऑफ ही सेड दैट वी ही लेड आउट अ न्यू रोड मैप पर्टेनिंग टू आर एवोल्यूशनरी स्ट्रेटेजिक आउटलुक उसमें वो कहते हैं दैट प्रिपेयर योर फोर्सेज फॉर रेंज एंड मोबिलिटी टू प्रोटेक्ट इंडियन इंटरेस्ट एंड सिटीजन अक्रॉस द वर्ल्ड और हम कहते हैं साहब कि हम एक्सपेडिशनरी नहीं ही इज टेलिंग अस टू चेंज आवर आउटलुक ही इज टेलिंग अस टू डू दिस ही देयर टॉक्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टेक्नोलॉजिकल रीवैम कल्चरल ट्रांजिशन ही सेज दैट वी मस्ट अप दे मस्ट बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म इन डॉक्ट्रिन्स एंड स्ट्रेटजीज ही सेज वी नीड थॉट लीडर्स हु कैन ड्राइव चेंज थ्रू आवर नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम तो जब ये स्पीच उन्होंने दी और इस पर चर्चा बड़े सालों से हुई तो हमेशा ये लगता था दैट इट वाज सो एम्बिशियस इतना महत्वाकांक्षी था वो जो उन्होंने सपना बुना था कि हमको लगता था कि कभी हो ही नहीं सकता एंड देन सर आप देखिए किस तरह से बहुत मुद्दों पर देर हैज बीन अन आई मीन देर वेरी बिग स्टेप्स है और इसलिए मेरे को लगता है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर है इसकी नींव डाली गई है वी कैन डिबेट देम बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बट क्योंकि ये जो चुनौतियां मैंने बात की है चीन वाली और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाली हमें बहुत कुछ और करना है अब देखिए सर क्या हुआ ये जो सी डी एस डी एम ए बाई सेल्फ मेरा ये मानना है इट इज अ प्रिटी पावरफुल स्टेप एंड इट इज मोर पावरफुल देन बैरी गोल्ड वॉटर निकोल्स फॉर वन दूसरी सबसे उसकी जो महत्वपूर्ण बात थी इट गेव इट इज टेलिंग द इंडियन आर्म फोर इट हैज गिवन देम देयर वॉइस बैक 
इन नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स उनकी जो वाणी थी या जो आवाज थी उसको उन्होंने दोबारा मतलब उस, उसको उसने उसने जीवित कर दिया आप देखिए टुडे आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स हैव फार ग्रेटर लैटिट्यूड टू स्पीक ऑन दीज मैटर्स इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस जब मैं डीजीपीपी वगैरह में था हमने बड़ी कोशिश की दिल्ली में करने की हुई नहीं इस बार पहली बार हुई है एंड वी गॉट पीपल फ्रॉम यूएसए टू यू नो ऑस्ट्रेलिया टू कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका कमिंग एंड टेकिंग पार्ट इन दैट डायलॉग चाणक्य डिफेंस डायलॉग हुआ रायसीना हो रहा है तो क्या दिल्ली एक जगह बन रही है टू शेप एंड शेयर परस्पेक्टिव ऑन नेशनल सिक्योरिटी आइडिएशन ऑन नेशनल सिक्योरिटी ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सी डी एस डी एम ए का बनना जो हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया दीज न्यू नॉर्मल इन आर स्ट्रेटेजिक आउटलुक बालाकोट और कैलाश रेंज जब उसमें विवाद हो सकते हैं कि वेदर दे वर इफेक्टिव और नॉट बट इन सो फार इज पोलिटिकल विल वॉज कंसर्न इंडिया डिड डेमोन्स्ट्रेट टू आर एडवर्सरीज कि अगर आप हमको छेड़ेंगे तो आपको जवाबी हमला मिलेगा ये मैं इस गवर्नमेंट की लगातार ये एक ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आई हर्ड दिस सरप्राइजिंगली फ्रॉम द होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह दैट डिफेंस इज कमिंग आउट फ्रॉम द शेडोज ऑफ फॉरेन पॉलिसी मतलब डिफेंस का एक अपना वजूद है ऑफ कोर्स इट विल इट विल कॉम्प्लीमेंट फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति के संबंध में अनुपूरक होगी इट विल कॉम्प्लीमेंट बट दिस इज ऑल्सो अ प्रिटी बिग चेंज फ्रॉम द स्टेप From the past, when we used to always say MEA ये कह रहा है, MEA वो कह रहा है. Operational rebalancing हुआ north में पहले हो जाना चाहिए था, but दो देर आए, दुरुस्त आए. आत्मनिर्भरता and defence. इसमें से देखिए दो तीन चीजें हैं जो बड़ी significant हैं, which is more than self-reliance. जैसे आप ये Tata Airbus की deal ले लीजिए, which is questioning or posing a challenge to monopolies like HAA. Startups की मैंने बात की. बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अभी यूनिकॉर्न बनने जा रहे हैं या बन सकेंगे बनेंगे डिफेंस में उनके मैं नाम ले सकता हूं दो जो तीन स्टार्टअप्स हैं प्राइवेट सेक्टर आत्मनिर्भरता इन डिफेंस का जो अभी केंद्र बिंदु वो ये है दैट वी नीड टैलेंट प्रतिभा और अनुसंधान इनोवेशन ऑल ऑफ दिस इज बींग गिवेन लॉट ऑफ इंकरेजमेंट और जो uh, Conscious effort is being made to reduce the bureaucracies. जो नियमों का जाल है, जो आत्मनिर्भ ये पूरे जो military technological system में जिसने उसके गति को धीरे कर दिया था, वो जाल हटाया जा रहा है. निजी क्षेत्र को प्राथमिकता defence में हम कभी सोच ही नहीं सकते थे. और मेरा ये भी मानना है इस पे हम बातचीत कर सकते हैं कि जो बकायदा दौर है हमारा आत्मनिर्भरता and defence का, जब तक उसमें निज और स्टार्टअप्स और जान से नहीं आएंगे हम अगले जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा यूक्रेन में देखिए सर जितना इनोवेशन हुआ है वो स्टार्टअप से हुआ है जो हेल्सिंग स्टार्टअप है जो उसने एआई में किया है स्टारलिंक्स माइक्रोसॉफ्ट गूगल पैलेंटियर इन सब ने ड्राइव किया है जो वहां रिफॉर्म है और जो दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ओ एफ बी अभी वो पूर्ण रूप से हुआ नहीं है बट ये भी एक पहले कदम में बहुत महत्वपूर्ण है एंड वॉट आई थिंक वॉज रियली गेम चेंजिंग वॉज डी आर डी ओ रिफॉर्म मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि डी आर डी ओ रिफॉर्म हो सकता है तो ये सब जो चीजें हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी मेक ओवर की बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी ये भी हमें सुनने में आ रहा है कि अगर हम सिर्फ सशस्त्र सेनाएं को ले लें उसमें अभी कंसेंसस बन चुका है या एक सर्वसम्मति बन चुकी है जो बारीकियां हैं वो सुलझाना बाकी हैं लेकिन एक डेढ़ साल में वो रोल आउट कमांड्स अब जैसे आप कहते हैं कि यस आपने अभी कहा शायद ऑफलाइन आप कह रहे थे कि इट इज पिटी स्लो ऑफ कोर्स वी कैन डू फास्टर बट थिएटर कमांड्स पे सर्वसम्मति ये भी एक बहुत ही बड़ा कदम है एक जॉइंट कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिस बात पे मुझे सबसे हर्ष हुआ वो ये सुनने में आया है दैट वी हैव फाइनली डिसाइडेड कि वी विल अनलॉक आर डेटा थ्री सर्विसेज विल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर 
अगर हमने वो कर दिया ये जो उलझने थी एफ नेट वगैरह की इफ वी स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर वी विल स्टार्ट लेइंग दिस फॉर ए आई एनेबल्ड मिलिट्री विच मे बी दीक्रेट सॉस फॉर आर एड्रेसल एसिमेट्रिक एड्रेसल चाइना ये भी सुनने में आया है कि चेष्टा की जा रही है सीडीएस के द्वारा जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं और कंप्यूट कैपेसिटीज को बढ़ाने के अगर ये सब हुआ तो जैसे मैंने कहा और अगर क्लाउड के साथ फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स कोडर्स इन सब के साथ जो भारतीय सेना की जो आज सबसे बड़ी कमी है विच इज डिजिटल कैपेसिटीज वो भी शायद दूर हो जाए अभी इन सब की शुरुआत हुई है सफर बड़ा लंबा है बट ये जो है ये पांच छह चीजें ये कम से कम बताती हैं कि जो नींव है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में जो संपूर्ण परिवर्तन की जो चेष्टा है वी हैव लेड द एडिफिस विच बाय इट सेल्फ इज अ बिग थिंग एंड यू नो मेनी माउंटेन्स हैव बीन मूव टू क्रिएट द एडिफिस येट मेनी मोर पीक्स नीड टू बी क्लाइंब बट द फर्स्ट पार्ट वी मस्ट डिस्कस इज दैट if this edifice has been laid in my view it is the most massive transformation in national security since independence ye mera dawa hai is pe hum baat kar sakte hain and then in the next phase we can talk about what more we need to do but is sandarbh mein jo rashtri suraksha mein jo sampurna parivartan ki cheshta thi this massive macro makeover in national security I think we have made a beginning, and it is the boldest since independence. Yeah, I, 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 I
So if you put the whole thing, I think what you have said is right. Uh, this is a makeover, I think, which is important for us to absorb. And if I dare say, this expeditionary aspect of our whole operational setup and thinking, we have to dovetail it somewhere in the theater command process. Yes. Because somewhere, one of the theaters, whoever the theater commander is, has to handle this. Can I just make three quick points, yeah. Ajay? I mean, we think identically on that. See, where we went off kilter was, say, in Cargill, where we started these theories that to use air power on own side of the LAC, it will escalate and it will escalate to a nuclear exchange. Not we started true. developing these defensive mindsets unnecessary. 26-11 ke baad, we started, I mean, not the armed forces, but the strategic community was arguing he, uh, I mean, it was almost apologetic. Ki bhai, hamari galti se jaise Bombay hua ho and the restraint and all that. Now, these were the issues which which we we have to get uh, get together. Expeditionally, ki jo aapne baat kahi, sir, I agree with you. It is not for the Indian military to jackboot around the world. I mean, that will be still silly. Stupid. No, no, that's not the yeah. But jo aap keh rahe hain, Ah, dekhi, sir, this thought often comes to me. Today, this military is designed to secure a $3 trillion economy. Now, we're talking about Bharat, we're talking about Vishwamit, we're talking about $35 trillion. Ki baat kar rahe. When India becomes a $35 trillion, or $30 trillion, or $28 trillion economy, what about? will the character and profile of the military not need to change? And you that change, change must be now, because it will take 20 years, 25 years. This has to happen, right? From army headquarters down to the captain major. He has to understand it and he knows that it is not now. His time will come for that. But ye, this expansion of our thought. Ek cheez mein aur bhool gaya, sir, ye bar bar ki baat karte hain. The Prime Minister has been talking about it. Civil military fusion. This need to pivot from merely platform acquisitions to talent acquisitions. Like today, Ukraine, miss, they are recruiting one software engineer per battalion, three coders per battalion. You tried telling the Indian procurement system that we need software engineer. They so will say, sir, DPP is not. <laughs> so we have, we have <laughs> to find these solutions. We have no, to find main, these solutions. No, no, I want to tell you about this. I want to tell you about this. You know, I'm in the process of, I've been talking to people in the army headquarters. I've been talking to people in command uh, at fairly high levels. And we are trying to put together a model where you do vision-based computing, right? Then you do large language models, right? And you automate your in systems. And then you put it together and you do data fusion. And you not only do data fusion, if you do data fusion, you need to have cloud. And the cloud is not able to go to Amazon. You have to make it yourself. And all this is what you can do. You can't forge it. No one can do it in the armed forces. You need to a civil setup which will do this all. With, of course, due security, etc. Then, sir, I was surprised to hear the CDS talk about this. Uh -huh. He was saying that so, we must pivot into this, this uh, AI stuff, which he called the third yeah. RMA or something. It imitated. So, but he was ye, 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 and so, coding and clouds. Ah, but yeah. jo aap, ye, ye, sahi hai, sir, that like US has got Craig Martel, a lift guy to do this, we need to do that in our Actually, so already hamara proposal kuch had tak chala gaya already. We are waiting a we are waiting a sanction in IIT Madras. You know, in IIT Madras. And this ye jo hai, ye, ye civil military fusion, jo apne bola hai, mera ye manna hai, jarurat hai civil military fusion ka. Par, आगे जाके तरीका क्या है वो हमें थोड़ा सोचना सोचने की जरूरत है क्यों जो बीत गया और जो पुराना टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आप सिविल मिलिट्री फ्यूजन लाना 
मुश्किल है क्योंकि हमारा जो सोच विचार है हमारा जो मेंटल मेकअप है उसको तोड़ने में अगर हम टाइम लगाएंगे तो वो वहीं रह जाएंगे बट जो नए नए दिशाए में हमें जाना है जैसे यू नो एआई कंप्यूटर विजन नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी यू नो दैट्स अ मेजर थिंग स्पेस स्पेस एक चीज है जहां हमें बहुत काम करने की जरूरी भी है राइट वेदर यू कॉल इट को ऑर्बिटल सिस्टम और स्पेस लॉन्च सिस्टम और वट एवर यू वॉन्ट और एसेट सिस्टम इसके लिए हमें सिविल मिलिट्री फ्यूजन इन दिस न्यू टेक्नोलॉजी विच शुड बी न्यू डोमेन जिसमें हमें करने की जरूरत है और यू नो लाइक आपने अभी बोल दिया तो सी डी एस ये सोच रहा है I'll see how I can approach him and ask him. Look, why? Tell me how I can do it because I know I know people who can do it in India. Yeah, Absolutely. you were saying something. I'm bullying. No, you have space. Ka diya na, sir. Dekhi, what you are saying is so right. Ab humko, we were always told by ISRO that we will give you insert two B or three B or whatever in 2026, and your revisit times we will get it down from seven days to four days or something like. That. Because it is so difficult in space. Abhi aap dekhe, Planet Lab ne kya kya hai Ukraine mein. Planet Lab in Ukraine have identified 20 areas of tactical priority, and they are giving revisits 10 times a day, which is virtually a yeah. revisit every two hours. So, yeah, so our really so companies are coming, startup, etc. I am not forgetting their name. We should outreach them to them directly and say, give us these revisit times. ये बात यह है कि वी नॉट बिली हैव टू डू दैट वी हैव टू हैव अ लॉन्च ऑन डिमांड कैपेबिलिटी बिल्कुल भैया हमें ठीक है अभी लड़ाई शुरू होने वाला है तो आप लॉन्च कर दो क्योंकि बाय द टाइम इट गोज इनटू ऑर्बिट वगैरह 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 आपको दो तीन हफ्ता लगेगा बाय द टाइम इट सेटल्स इनटू द ऑर्बिट एंड स्टार्ट्स यू डिप्लॉय दैट सैटेलाइट यू नीड टू हैव दैट सैटेलाइट टू हैव अ लॉन्च ऑन डिमांड कैपेबिलिटी यू नीड टू हैव पीपल हु आर इंटीग्रेटेड और ये सब जो है ना Like you rightly said, it, ये सब कुछ military civil fusion या civil military fusion जो आप बोलो उसके जरिए ही होगा पर बात यह है कि इसके लिए हमें एक नया यू नो यूनिट ऑफ फ्यूजन सेंटर क्या ये होम मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ और बाकी टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रीज के साथ बनेगा या नहीं क्या इसका आकार होगा क्योंकि ये जो सिविल मिलिट्री फ्यूजन है इट हैज बी टॉप ड्रिवन ये मेरा मानना है इसके बारे में आप थोड़ा अगर आप आपके सोच विचार अगर बता सकते हो तो अभी जो सर आगे जो चुनौतियां हैं वो ये है मेरे 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 समझ से तीन चार एक तो सर अभी ये लगता है फॉर द फर्स्ट टाइम इट सीम्स टू मी दैट द पोलिटिकल क्लास इज अड ऑफ द ब्यूरोसी मिलिट्री सिविल टेक्नोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वो कह रहे हैं कि भाई चेंज करो हम कह रहे हैं हमको और समय चाहिए सो दिस वी मस्ट रियलाइज दी जो हम पॉलिटिकल विल की बात करते थे वो शायद आ, वो आ गया इतिहास बन चुका है वो पॉलिटिकल विल इज देयर कैन वी लिव अप ऑन ग्राउंड है ऑन ग्राउंड है अब दूसरी जो तीन चार चीजें मेरे समझ में है दे कैन बी डिबेटेड व्हाट वी मस्ट डू इमीडिएटली लुक एट दिस ड्रोन मिसाइल कॉम्प्लेक्स आई वाज आई स्पोक टू अबाउट द इजराइलीज पिछले एक महीने में आ, ये माना जाता है कि हुथीज ने करीब फाइव मिलियन डॉलर्स में अपनी जितनी मिसाइल थी वो दाग दी और जितनी उन्होंने दागी उनका कॉस्ट फाइव मिलियन डॉलर्स था अमेरिका टू इंटरसेप्ट इट हैज एक्सपेंडेड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन डॉलर सो ये जो हमारे उसमें भी जो ओवर प्राइस सिस्टम है हम सबको पता है डीप ऑडिट हैज टू बी डन we cannot afford these overpriced systems and cheap drones is a possibility agar iran tatarstan mein wo drones bana ke unka istemal russia ke sath ukraine mein aur hamas ke sath gaza mein kar sakta hai itni khubi ke sath if zelensky has announced an unmanned aerial service raising of an unmanned a service for unmanned aerial systems why should we not have drone service and the drone yeah. service in this civil military fused manner it Correct. cannot be exclusive military it should be the yeah. first laboratory for civil military fusion 
So this yeah, drone is complex and the time has come. Just one minute, no sir. For this rocket force, Mary Samaj me to or koi hai nahi. Jis tarah se drones, missiles are dominating conflicts everywhere. We need a rocket force like the Iranians have, like the PLA has, because the uh, the air power by itself cannot take care of this air domain superiority. It has to be drones, missiles, and combat uh, aircraft together if we have to start dominating the skies again or the airspace. Yeah, I agree with you. Because a few days ago, Washington Post made an article in Washington Post where a Russian general and a Ukrainian general who have been sacked now, they told us कि ये पूरा ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स जो है ना पूरा एयर वॉर को बदल बदली कर दिया तो ओल्ड यू नो फायर पावर सिस्टम प्लेटफॉर्म्स लाइक टैंक्स एयरक्राफ्ट और ऑल यू नो यू दे आर अंडर थ्रेट द न्यू थिंग इज योर ड्रोन्स मिसाइल्स एंड नॉट ओनली मिसाइल्स ऑफ एयर टू ग्राउंड इट इज आल्सो ग्राउंड टू एयर नॉट ओनली ग्राउंड टू ग्राउंड इट इज ग्राउंड टू एयर Air defense. So you need to have a new. This is for a new thought. And what you have said about Iran's model. Iran has no air force. They have only missiles, rockets, and this. And as you have said, they asymmetrically they control the entire West Asia. Right? They are from the shadow of where they are. They are all controlling. So you need to democratize asymmetry. I am using two words. You need to democratize asymmetry. ठीक है ना और ये जो democratization of asymmetry के लिए उस करने के लिए ये सोच लाने के लिए हमें दो चीज और करना पड़ेगा पहले तो within the armed forces हमारा सोच बदली होना चाहिए इसमें दो राय नहीं है और दूसरी बात इसके लिए जो मैं मानता हूँ वो है हमारा जो MOD है MOD उसमें बदलाव चाहिए क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी जो है हमें अभी भी रोक लगा के बैठा है सो यू हैव अ सिचुएशन जहां आज के दिन द पॉलिटिकल विल इज देयर एंड द पॉलिटिकल आउटलुक इज देयर पॉलिटिकल आउटलुक इज देयर इसीलिए हमारा प्रधानमंत्री आज के दिन यूएई में बैठ के एक मंदिर को उद्घाटन कर रहे हैं आई मीन इट हैज गॉट इट्स स्ट्रेटजिक वैल्यू जो वो कर रहे हैं वहां ठीक है ना आप बनाना चाहते हो एक आईएमएक IMEC को अगर आप बना भी दिया कल के दिन उसको गार्ड करना पड़ेगा वहां आ जाता है आपका एक्सपेडिशनरी कैपेबिलिटी अगर एक्सपेडिशनरी कैपेबिलिटी नहीं तो कोई उन लोग का पट्टा आके उसको मार देगा हमारा IMEC को अब IMEC तो विल बी आवर इन्वेस्टमेंट आल्सो सो यू नीड टू थिंक डिफरेंटली यू हैव टू थिंक एक्सपेडिशनरी यू हैव टू थिंक डेमोक्रेटिक एसिमेट्री राइट सो दैट टू फैसिलिटेट दैट हमें चाहिए लाइक आई सेड a change in the MOD and a, not only a change in the MOD, MOD ke or civil ke saath mail milap ki jarurat hai jada, democracy. The second thing which we need to do is redefine our defense finance. Deke, agar aap wohi 1.4% of your GDP ya 1.5% of your GDP kach karna chate ho aur ek pishwa ka power banna chate ho, to woh ho nahi sakta. It is incompatible. अगर हम सोचते हैं कि हम ईरान की तरह सोच के हाउटीज को या और कहीं we can arm with cheap stuff, वो 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 सोच उतना हमारा मिला है ही नहीं. And after all, at the end of the day, we still need a conventional force to guard our borders, right? So ये सब सोच के लिए, I think हमारा defence budgeting के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. और डिफेंस बजटिंग के साथ हमें यह भी जरूरत होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको एक्सपेंडिचर करेंगे क्योंकि अनलेस यू हैव द स्ट्रक्चर्स टू स्पेंड आप उसको स्पेंड भी नहीं कर सकते अगर आपको एलोकेशन भी हो गया तो इसके ऊपर आप थोड़ा आप विचार दीजिए बिल्कुल सजो दो चीज आपने जो चीजें कही उस पे मैं अपनी टिप्पणी करूंगा या, या। एक तो सर ये वन मैसेज इज वेरी क्लियर टू मी कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर का जो सिलसिला है उससे जो एक संदेश एकदम साफ है वो ये है कि भाई जो बदलाव करेंगे जो पॉजिटिव चेंज लाएंगे दे विल बी रिवॉर्डेड उनको फायदा होगा 
एंड दे स्टेटस कोस्ट विल सफर या आप देखें इसे डीआरडीओ रिफॉर्म और ये सब इससे यही संदेश निकल रहा है सो द स्मार्ट पीपल मस्ट रियलाइज दैट वेयर चेंज इज नीडेड वी मस्ट चेंज इन द नेशनल इंटरेस्ट इन एन आर ओन इंटरेस्ट दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट सीम दैट सीम्स टू कम आउट टू मी दूसरे आपने ये जो चीजें बताई सर बिल्कुल जैसे एमओडी का आपने बोला लैटरल इंडक्शन बाकी सारी मिनिस्ट्रीज में हो रहा है टुडे हंड्रेड हैव बीन ओपनड अप जेएस डिजिटल डिप्लोमेसी जेएस साइबर जेएस ग्रीन एनर्जी दीज पोस्ट आर नॉट ओपन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज दे आर प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल तो बिल्कुल जेएस ए जेएस क्वांटम और वॉट वी वॉन्ट बिल्कुल मैं आपसे 400 सौ फीसदी में आपको और ये प्रधानमंत्री जी के डायरेक्टिव हैं ऊपर से डायरेक्टिव हैं ये तो बिल्कुल फट से हो जाएंगे एज पार्ट ऑफ द सिविल मिलिट्री फ्यूजन एंड जो आपने कहा दी आर्म फोर्सेज है टू हैव द ह्यूमिलिटी टू कंसीड कि भाई ए आई इज सो कॉम्प्लेक्स ये आपके उसके बाहर है यू हैव टू गेट स्पेशल सो इट कैन ईजली हैपन इन एड आई वुड गेट गो अ स्टेप फर्दर the office of the three chiefs and the cds must have some civil advisors if shoiler moor can be an innovationist advising cnc uh, centcom why can't we have it here aapka hi fayda hoga isme that different voice that uh, rare voice ye bilkul drdo ka jo reform ho raha hai uske technology councils mein they will be private sector people they will be startups You have to do this now. ये तो बिल्कुल बदलाव हो रहा है और हमको भी करना पड़ेगा और सर जो यूक्रेन से जो तीन जो सीख हमें मिल सकती है वो ये तीन है जो जिसके बारे में मैं आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा एक तो आपने बिल्कुल सही बात कही दी ट्रेडिशनल डोमेन के नॉट बी निग्लेक्टेड उसमें जो हमारी दो मिथ्स थी वन इसकी लड़ाई नहीं होगी और एक शॉर्ट स्विफ्ट वॉर नहीं वो दोनों के और उसमें आप देखिए वेन द वॉर इज लॉन्ग जब लड़ाई लंबी है तो अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के पास भी सात दिन के मिसाइल्स और प्रसिशन म्यूनिशन नहीं है ताइवान में लड़ने के लिए आज के दिन यस ऑडिट ऑफ आर स्टॉक पाइल्स फॉर अ लॉन्ग वॉर हैव टू बी डन भाई क्या है हमारी क्षमता एंटी टैंक मिसाइल्स एंटी शिप मिसाइल्स एडी सच ए वीकनेस सर we have to understand that the strength of ground ad has led to underwhelming use of air power so we have to really strengthen our ad and s300 400s will not be good enough a combination of jo america ke paas hai patriot thal um, and all kinds of ad networks anti drone systems drone seem to be penetrating everything to ye ek bahut badi chunauti hai conventional domain और साथ में जो एक नई चुनौती है सर वो जो इनोवेशन स्पेस में हुई है जिसकी आप बात कर रहे थे उसकी मैं दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं यूक्रेन में ये देखा गया है कि जो कॉम्बैट इफेक्ट्स हैं इनोवेशन साइकल्स आर डिलीवरिंग कॉम्बैट इफेक्ट्स इन सिक्स मंथ्स व्हिच टुक ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट सिस्टम एट ईयर्स टू डिलीवर तो अभी ये जो डीपीपी वगैरह है देव टू बी थ्रो नॉट ऑफ दिंडो यू हैव टू एवॉल्व rules and procedures for this gsqr is dead n1 is sheer tyranny it cannot happen with l1 america has realized that unless you have firm demand signaling nobody will make munitions for you so we have to identify these national champions chai startup so ya koi ho kalyani ho you get them through a fair system ya panch startups ek badi achhi seekh jo ukraine se nikli hai sir thodi technical hai but it must be understood what they are doing is very early in the technological cycle jaise ab drones ki baat ho rahi hai so bhai ye to ekdam dharna saaf hai that drones are an instrument to inject mass into the battlefield to usme wo dekhte hain acha aapne drones ka istemal kya karna hai acha counter maan lijiye maan lijiye drone swarms to counter attack enemy armor ab is mudde pe wo sehmati laate hain defense services ke beech mein startups corporate majors और कहते हैं अच्छा अब ये दो स्टार्टअप्स ये कॉर्पोरेट मेजर और आर्मी इस पे काम करेगा ऑन अ कॉमन मिलिट्री बिजनेस केस टू विच ऑल फोर आर कमिटेड इफ यू वांट पार्टनरशिप्स जैसे इंडस एक्स या आईसेट के जरिए अगर आप में क्षमता नहीं है पार्टनर करिए कोई कॉर्पोरेट मेजर के साथ 
और अब जब आप इस इस टैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं सो देर इज एन एश्योरडनेस ऑफ ऑर्डर कि स्टार्टअप और ये कॉर्पोरेट मेजर अगर ये सफल हुआ आप ही को ऑर्डर मिलेगा दिस बिजनेस दैट यू वर्क कैन बी विल नॉट डू वन एल वन टेंडर टेन ईयर्स हेंस और एट ईयर्स हेंस दिस विल नॉट वर्क वो मीठी मीठी बातें करेंगे और पैसा नहीं लगाएंगे सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस एंड दिस मिलिट्री बिजनेस केसेज वेन दे हैव बीन आइडेंटिफाइड इन यूक्रेन दे हैव डिलीवर्ड इन सिक्स मंथस जैसे एक हेल्सिंग नाम की कंपनी है वो ए आई में ही वहां पे दे हैव बिकम अकॉन यू रियलाइज द पावर ऑफ आर डेटा यू आर यूक्रेन इज सेलिंग डेटा एंड गेटिंग प्लेटफॉर्म फ्री चीप फ्री पैलेंटियर बॉस मेट जेलेंसकी इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड सेड वी डोंट वॉन्ट एनी मनी फ्रॉम यू डेटा and whatever we do here we will deliver to you and whatever knowledge we gain we will use to finance our global services all over the world it is as plain as that so we need a new approach to this data ai triangulation satellite data drone data iske bare mein hum kya kare aur agar ye sab nayi cheeze hain innovation cycles this data leveraging dpp cannot work gsqr is dead GSQR will be discovered on the battlefield. तो ये जो सारी मुद्दे हैं ये अगर हम समझें दिस हैज टू बी प्रोपगेटेड वी विल रियलाइज दैट दैट डीपीपी के नॉट वर्क अभी एक मैं एक आपको एक एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं बिग आर्ग्यूमेंट इज कि सर वॉट विल इट डू टू जी एफ आर आई हैव फेथफुली स्टडीड जी एफ आर जी एफ आर के सर दो तीन प्रिंसिपल है वन इज दैट दे विल बी एब्सोल्यूट ऑनेस्टी विच इज पारदर्शिता और वट एवर ट्रांसपेरेंसी टू यू विल डू वॉट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट एट लोएस्ट कॉस्ट बेस्ट इंटरेस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट इट डजेंट मीन दैट यू विल पे दिस काउंड्रल फॉर इज लो कॉस्ट विच आर टू डिफरेंट थिंग्स सो इफ देर इज अ टेक्नीश टेक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टी चेन्नई इज ऑफरिंग सुपीरियर प्रोडक्ट वी मस्ट बी एबल टू पे आई टी चेन्नई वाई विल एनी आई टी कम और एनी एजेंसी कम फॉर So, ये जो फंडामेंटल हमारे ट्रांसफॉर्मेशन हैं, दे आर हैपनिंग आउटसाइड दे आर नाउ हैपनिंग इन दूएस सिस्टम दे विल नीड टू हैपन इन इंडिया और ये बड़ी चुनौतियां हैं बिकॉज टू गेट पीपल आउट ऑफ दिस एल वन इन दिस जी एस क्यू आर दे आर नॉट डिलीवरिंग दे आर नॉट वर्किंग वी जस्ट हैव टू थ्रो दम आउट ऑफ दिंडो आई कम्प्लीटली एग्री विद यू नीड टू बी आई कम्प्लीटली एग्री विद यू आई टेकर ये आजकल इंडिया में हो रहा है जैसे आपको पता है अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है कुछ वो दिल्ली के आसपास और कुछ लोगों ने ड्रोन्स डिप्लॉय किया है हाउ आर ड्रोन्स बीइंग डिप्लॉयड डिफीटेड पतंगों के साथ अब देखिए उसमें भी एसेमेट्री आ गया है यू नो व्हाट इज पतंग का कीमत क्या होगा दस रुपए पंद्रह रुपए होगा ड्रोन का कीमत होगा होगा सौ डॉलर दो सौ डॉलर दस हजार बीस हजार ठीक है ना पहले फ्रॉम अ एयरक्राफ्ट आपने ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू किया अभी ड्रोन से लेकर आपको उसको लगाने के लिए पतंग इस्तेमाल कर रो सो दिसरप्शन इन मिलिट्री अफेयर्स इज है फास्टर रेट देन वी कैन थिंक एंड दिस डिसरप्शन इज है इन द सिविल सेक्टर अगर लोग यहाँ जो वहां पतंग के साथ ड्रोन को गिरा सकते हैं आप भी सोचिए पतंग नहीं तो और कुछ लगाइए जिसके साथ आप नीचे लेके आ सकते हो दुश्मन के ड्रोन्स को बट यू नीड इनोवेशन फॉर दैट और इसमें कोई मेरे को दो राय नहीं है आपने जितने भी बताए हैं ये पॉइंट्स होना चाहिए और मेरा आखिरी सवाल ये है पॉलिटिकल विल है जैसे आपने बोला प्रधानमंत्री से ये डाउन सबका पॉलिटिकल विल है ये भी बताया जा रहा है और ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड भी हो रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट वो अपना काम कर रहा है और एम अपना काम कर रहा है और धीरे धीरे मिलिट्री डिप्लोमेसी इज आल्सो इंक्रीजिंग मिलिट्री डिप्लोमेसी इज इंक्रीजिंग दर इज नो डाउट अबाउट इट बट व्हाट यू आर सेइंग एक्चुअली कि इसमें एक हमें थोड़ा एक रेवोल्यूशनरी सोच चाहिए और ये रेवोल्यूशनरी सोच का लीड कौन होगा बिकॉज यू नो आफ्टर ऑल द रिक्वायरमेंट इज आर्स इज आर is there a capability within the armed forces to lead the system or we will get succumbed or sucked into the mod whirlpool that's the 
key question which I want you to you know give your views on. Sir, I have been at this for the last five to six years. Yeah. And at least the colonels, brigadiers, many of the generals we speak to, they all realize the need for this. I tell you what the problem is. Sometimes, jo hai in ke mein, like AI, you have to spend two weeks, do nothing, understand AI independently. Usko thoda pad pad ke, ye ke. Yeah, yeah, yeah. You will discover the power of AI till you don't discover it and you don't actually believe in it, your responses will be token to it. So this is the This has to come. This is the understanding. I get big people, you also get them. They say, sir, you should say that this is the problem. But this is the problem. What is the GFR? So I think largely people understand. They also understand the need to change. Sometimes, sir, like I know, see, we disagree on this Agni Veer, so I must raise this with you. I was just in Hyderabad two days before. In my regiment, the twice he tells me, sir, Sartlo Agnivir I am ye bilkul pehle se better. Out of 16 of first, we said ki only 25 orders have come to retain 50%. The CO has the option of selecting the best 50. Ravi Menon, you would know Ravi Menon, sir. Yeah, Ravi yeah, Menon, yeah, yeah. Unit, he gave me the exact same feedback. But yet there is ob- Agnivir. No, I just, I just make one point. Sir. No, they yeah, yeah, yeah. Can be, there can be differences. Sometimes no, no, no. What there's no difference. I'll let me... Uh, uh, just one, is... one minute. I can just finish the year. Well, one minute. Yeah, yeah, yeah. You see, you may be right. I may be right. Agnivit was just one example. Sometimes there is honest status quoism. I actually believe that this thing should not change. For honest reasons. Uske saath thoda sambad karna hai. It needs persuasion. It needs communication. This will happen. Abhi jo MOD ki hum baat kar rahe hai, sir. Even the MOD at the highest level, as a DevSec level, they all know why they need to change. So, that's what they have Now, when they want to change, they are having difficulty in the lower cadres to understand the need to change. Pehle the opposition was at those levels. I don't see at those levels, but for change to get communicated down the chain is taking time. And we don't have the time for that. Yeah, Aap, that's, that's, the main thing. Thing. Yes. that's the main thing. We don't have the time. Right. Uh, since you raised the issue of Agnivir, I'd like to clarify. You see, my problem with the Agnivir is not that they will be ill-trained. No, that's not the point. My problem with the Agnivir is in the overall concept, the way it was rolled out. And I've always felt that the Agnivir ka jo concept, just the way it was rolled out, hua hai, it was ill-thought of. I have no doubt about it. Perhaps that. it was not communicated rightfully. It was not right. Right. You know, even the match was wrong. It's my doubt. Nahi hai. One plus one, three nahi ho sakta, even in AI. It's still, AI also depends on one plus one is two. The match was wrong. And that 25% retention was off. I will mean, completely, I still maintain that uh, was not the right uh, decision to be taken. Or mera, it's not, it's, now it's 50, sir. 50. No, no. Abhi ye communicate nahi hua na. Um, or it has not come down in black and white. If it is 50, it's okay. Or Mera ye manna tha ki you need Agnivir system in some other form. I had also given a modified Agnivir system where you have a graded exit. Kuch logon ko aap 5 saal mein nikalo. Kuch logon ko aap 7 saal mein nikalo. Kuch logon ko aap 9 saal mein nikalo. I am not against. You need to reduce. Or I mean, naya soch ki at the lower level. My problem is only was only two. One, agar aap ye 25% mein hi better rohoge aur sirf 5-4 saal ke baad aap usko out karoge, wo no din aayega aapke units ke andar, batteries ke andar, companies ke andar, or squadrons ke andar, mathematically 90% will be agnibis. That is not acceptable to any system. That's mathematics. You can't you can't change it. So, but if you have a graded system. It's okay. I have written this and I have written this in financial express mein article. Bhi likha hai iska. Bahut mein. Baat, aap itne logon ko bahar it's a lot of stuff. The other thing is that you are not going to be able to do it. Okay, the government is not going to be able to do it. It is its responsibility, its responsibility that it is relocated. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to
दे फुल्ली ट्रेन पीपल ऑफ इंडिया यू इन्वेस्टेड इतने लोगों के ऊपर उसी इन ईयर तकरीबन हम एक लाख लोगों को आज के दिन बाहर भेज रहे हैं अग्निवीर जब आ जाएंगे हर छह महीने में इतने भेजेंगे हम इनको वी नीड टू इन वी हैव टू टैप दिस टैलेंट आपने चार साल इनको सिखाया है यू हैव पुट डिसिप्लिन अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये गलत काम ही करते बैठेंगे और दे विल नॉट बी यूजफुल फॉर योर नेशनल एफर्ट सो दैट हैज नॉट अगेन बीन थॉट टू हाउ यू विल यू रीलोकेट देम एंड डिप्लॉय देम दिस एन एसेट ओके ये एसेट को अगर हम टैप करें ट्रैप करें हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजे तो इट्स अ नेशनल वैल्यू राइट प्रॉब्लम इसमें क्या है एज इट इज टूडे जितने हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स में इनका रिजर्वेशन है वो भी फिल नहीं होता उसका भी चाहे आप सीआरपीएफ में क्यों ना लो या स्टेट गवर्नमेंट्स में क्यों ना हो या कहीं वो ही नहीं होता और ये अग्निवीर के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा सो दीज आर माई प्रॉब्लम अगर इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम प्रॉब्लम विद अग्निवीर स्कीम और जैसे आपने बताया है मेरे यूनिट में भी अग्निवीर आते हैं और मैं आप ही नहीं मैं मैंने भी काफी फीडबैक लिया है बहुत लोगों से कि जो अग्निवीर आते हैं वो इंडियन आर्मी में एक बार वो लड़का आ गया वो ट्रेन होके छह सात महीने के बाद जब यूनिट जाएगा वो काम करेगा इसमें मेरे को दो राय नहीं है सिर्फ ये दो ये है मुद्दे हैं मेरे कि यू के नॉट है सिस्टम वेर यू रिटर्न ओनली ट्वेंटी अगर आप बोल रहे हो फिफ्टी परसेंट रिटर्न कर सकते हो तो रिटर्न कीजिए तो अगर ये तो लिखित में नहीं आया ना अभी तक क्या इसके लिए अभी भी टाइम है और दूसरी बात अगर फिफ्टी परसेंट भी अगर आप बाहर भेज रहे हो तो इट इज डबल द नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग आउट आज के दिन यू हैव टू मेक उनके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा आपको ये कहाँ जाएंगे नहीं तो ये वेस्टिंग टैलेंट इंडिया विच इज राइजिंग द वे इट इज कैन यू वेस्ट टैलेंट ट्रेंड पीपल आप उसको कल के दिन ये बोलोगे कि भाई आप बच्चे जाके सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ तो इट्स अ वेस्टेड टैलेंट सो यही है और यही अगर आप कनेक्ट करोगे कि भाई देखो अग्निवीर आ गए चार साल करेगा उसके बाद उसको एक दो साल एक प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए और ये जितने आपके मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो हमने अभी बात किया उसमें लगाइए बिल्कुल फर्स्ट क्लास सो दैट इज द थिंग इट इज नॉट दैट आई अगेंस्ट अग्निवीर ये these are my articles published articles this is my published stats anyway that's a different thing altogether so shall we take a few questions if you have uh, uh, any more yes, ideas we can give yeah hum le lenge okay right uh, isse pehle ki main questions lo main sabse mera ye uh, nivedan hai ki kripya is video ko like kare aur uh, subscribe kijiye aur mera ek aur nivedan hai aap logo ne bahut log ye live चैट में डाल दिया है आपके विचार पर ये कमेंट्स में भी हमें चाहिए कमेंट्स में भी आप अपना विचार दीजिए चाहे योर फॉर द वीडियो और फॉर द सब्जेक्ट और अगेंस्ट ये भी बताइए कि क्या हम सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं राइट गालिक देने की जरूरत नहीं है कुछ लोग जैसे यू नो बिकम लिटिल इमोशनल अबाउट देयर व्यू पॉइंट आप बताइए अगर आपका पॉइंट है अच्छी पॉइंट है तो मैं लूंगा और उसके ऊपर भी हम विचार विमर्श करेंगे अगले प्रोग्राम में right so this is a platform for debate and open thought so i would request all of you to put your comments after this in the comment section because that helps me also because as per the youtube algorithm if there are more comments this will get recommended and more people will see it and i want good debate good debate is not between general shankar and general raj shukla good debate is between once general shankar and general raj shukla finish speaking good debate is when all the viewers put their views on comments for others to see okay and that is what i want from all of you because this has to be a good platform for open interaction kal ke din koi ye video dekhega to agar waha 100 150 comment hai aur when you people give your views on the video good bad or ugly then you know you they will be open thinking aur badlav aayega so that's my uh, case right so first and foremost i'd like to thank anandik krishnan to become a youtube member uh, partha has also joined i am uh, glad right uh, okay this is amitesh behra amitesh behra has put this question even before this uh, you know program started he says 
जनरल आस्क जनरल शुक्ला व्हाट रोल न्यूजीलैंड कैन प्ले इन इंडो पैसिफिक आफ्टर ऑल इट इज एन एली ऑफ द यूएसए या व्यूज ये बड़ा फार फेस से इसको सोचना पड़ेगा बट एक नहीं बट देखो मैं मैं शायद नहीं लेता बट दिस अमितेश हैज पुट दिस क्वेश्चन इवन बिफोर द प्रोग्राम स्टार्टेड सो आई कैन नॉट रिफ्यूज इट बट गुड क्वेश्चन वन थॉट कम्स टू माय माइंड सर एंड दैट इज if new zealand is a democracy usa is a democracy and we are a democracy we have to seriously look at one point ye jo naya axis ek ban raha hai russia china north korea iran how and these are largely non democracies they are becoming better at converting wealth into currencies of hard look at russia and ukraine look at iran in west asia look at china and taiwan aur ye jo hai ye indo pacific mein usa ki allies aur jitne bhi democracies hain unke liye ek chetavni ka sandesh hai that you cannot say that i am a democracy and not have a potent military agar aap ye karenge jisko roosevelt ne kaha tha the arsenal of democracies which is if you have to protect democracies and their values you need to have strong instruments of power and therefore new zealand usa and all these democracies must come together if we have to protect democracies and our values by investing wisely in instruments of hard power but wo jo jo charcha thi wo aaj usi baat ki thi ki how india can become a potent military not to jackboot around the world to but to defend our legitimate interests so uh, specifically i mean you need to i i i, I don't have the competence to answer that question but no, no, I, a, I, i i think it's okay we are, we are aur sir ek baat main aur kehna chahta hu jo aapne initially kaha tha uske silsile mein ye bahut zaruri hai ki jo rashtriya suraksha ki jo charchaye hain isko hum delhi ki galiyaron se nikale these these elitist circles of delhi we must take them out and take them to the smaller towns and cities kyunki wahan pe jo vivek hai rashtriya suraksha pe the wisdom on national security seems to be better so we yes, must widen the debate deepen the debate about national security nahi nahi ye isliye to main aap sab jo dekh rahe hain un aap sabko vinti kar raha hu dekhiye aapka vichar daliye likhiye you might be wrong it doesn't matter you might be right that matters but jab hamara vichar और आपका विचार सबके पास आएगा हो सकता है कोई डिसीजन लेने वाला ये वीडियो देखे और आपके आइडियाज देखे फिर वो अच्छा डिसीजन लेगा वी गिव इनपुट्स टू दिस पीपल कि भाई ये सोच बदली होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये हम नहीं बोल रहे कि जो हमने बोला बिल्कुल सही है ये लकीर का फकीर नहीं है हम हो सकता है हम भी गलत है राइट सो वी नीड मोर आई वॉन्ट मोर पीपल टू कमेंट right not only here in uh, chat but also in the comment section okay this is something aapne bhi bola iske bare mein arsh malik bol raha hai if we analyze recent wars we have seen high potential expensive equipment going to waste to re- real cheap ones doing wonders what is the right equilibrium between quantity and quality in defense equipment bilkul bahut hi badhiya sawal hai aur the right uh, balance has to be discovered मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ चीन जो है वो 1995 में इट यूज टू स्पेंड 2.5 टू टिक 2.6 परसेंट ऑफ इट जी डी पी ऑन डिफेंस ऑफकोर्स उस टाइम उसकी इकोनॉमी भी छोटी थी बट एज इट कैरिड आउट द मोस्ट मैसिव मॉडर्नाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड और इट मॉडर्नाइज ग्रेटली टूडे इट्स परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन जी डी पी इज लेस वन USA spends 950 billion dollars 11 aircraft carrier hain 800 bases hain uske paas aur har jagah haar ka samna kar raha hai Afghanistan mein dekhiye kya hua Ukraine mein kya hua look what happened in west asia and prospectively in taiwan so this this fancy equipment huge prices always doesn't matter when you scale up you have to see the best cost aur ye jo main baat kar raha tha we have to see aggregate cost l1 is not the best way for price discovery hum ek project mein l1 keh dete hain but overall is our defense expenditure cost effective to ye bahut gehre audit ka vishay hai as to how we must get maximum bang for the buck and once we 
we become cost effective there i have heard the prime minister say many times ki paise ki kami nahi hai lekin paise barbaad kar karna theek nahi yes. general yeah. shankar and i have been there we know our psus many of them were overpriced items usa has just done an audit they say south korea produces the same frigate that the american produce at one third of the cost maine houthi aur usa ka diya to humko ye explore karna chahiye ki bhai raksha pe kharch zaruri hai lekin raksha pe paisa barbaad nahi ho sakta we have to become cost effective yes i agree with you uh, absolutely we require space based surveillance systems my worries are like central government should prioritize and allocate special budget for such activities political will is a big question jai hind yeah your take political will is no longer the big question political will is more than that dekhiye ye sawal hai raman ka bada acha hai but is or is i want to comment on this you see why do we say everything the government who has energized the space space domain in usa elon musk he is not from the government he didn't take a single pie from the government because his starlings were good usa us armed forces have now contracted star shield to abhi hamare itne entrepreneurs hain startups wagaira ye wo aap apna bhi kuch risk lijiye paise lagaiye and you will get the contracts for everything it is unwise to expect the government while the government should do government has done lot of policy changes sabse bada policy change ye hai ki bhai abhi isro ko bola gaya hai that you will confine yourself to exploration commercial space defense space at least in the helio orbits and all private sector only would come ye apne aap mein ek bahut badi cheez hai jahan general shankar hai it chennai is doing so such good work in defense to hame apne aap karna hai aur hum kar sakte hain hum jante hain hum kar sakte hain and of course government must create policy enablement and all government ne kya kiya humne kareeb 1 ghanta charcha ki hai but our young minds you are the best you have so much talent आपने भी ये करना है एंड डिफेंस इज नॉट होली कि भाई डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा स्टार्टअप नहीं आएगा सिर्फ सरकार आएगी इट इज अस नंबर द नेक्स्ट फेज ऑफ आर डिफेंस रिफॉर्म्स हैव टू बी एनर्जाइज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स राइट मैं ऐड करना चाहता हूं अगर दो तीन साल पहले आप देखते देखे होते ये वीडियो बिल्कुल मिलता ही नहीं है आपको टूडे डिफेंस इज बींग डेमोक्रेटाइज ये गहरी चीजें तक हम बात कर रहे हैं इन ओपन फोरम्स लोगों के साथ आप आप आपके साथ राइट मे बी वेन आई वॉज इन सर्विस प्रोहिबिटेड टू टॉक अबाउट दीज थिंग आउटसाइड इवन रिटायर्ड पीपल वे प्रोहिबिटेड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स आउटसाइड नाउ वी आर टॉकिंग वाई इज दिस टॉक गोइंग ऑन द टॉक इज गोइंग ऑन बिकॉज चेंज की जरूरत है एंड द चेंज हैज टू बी ट्रिगर फ्रॉम आउटसाइड नॉट इन साइड राइट okay uh akash says we need more defense of forces officers with battlefield experience and domain knowledge in the mod to enable a move forward to enable suitable and required changes your views uh, but we generally agreed this debate has expanded we are yeah. now seeing it is not just military officers in mod when we talk of cross pollination and when we talk of civil military fusion it is the best talent and the best mind anywhere if there is an officer who has a flair for geopolitics mea why not if there is somebody with extraordinary talent pmo why not not only mod also if there is a civilian with talent say in geopolitics or any other technology he, office of the cds so talents attributes from any place any kind may the best person win abhi ye chote jhagde chhod dene chahiye ab hum viksit ban rahe hain vishwamitra army navy air force 651 ek hamara koi ratio tha wo sab the only ratio should be 1 is to 1 is to 1 talent 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 in my view bilkul yeah. yeah, 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 yeah. Shukla sir, how can military help in creating a national cyber security strategy, and what kinds of specialized specialized institutions we must create for this education? We are not leveraging our STEM capabilities. 
एब्सोल्युटली और देखिए इसके जो कारण है मैं आपको बताता हूं इट इज नॉट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ साइबर इट इज वेरी ओपन दैट इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ स्पेस बट अनलेस वी रिकॉग्नाइज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ स्पेस द जियोपॉलिटिक्स ऑफ साइबर द जियोपॉलिटिक्स ऑफ चिप्स वी विल नेवर ग्रो स्ट्रांग इन दीज एरियाज and both of them should grow for example aap jo cyber security hai ek us ne pichle saal ek paper nikala tha kamla harris biden cyber security strategy read it you can just change the heading and implement it in india because they do very deep cyber analysis ab humne dpi khada kar diya hai ye jo pura data infrastructure hai we were just talking of unlocking of the data of uh, of uh, defense services moment you unlock data and data pipelines you will need to secure it so our cyber security expenditure has to really go up i have been arguing for a while that the first joint commands which need to be set up are space and cyber even before structural uh, theater commands to bilkul because the future is about cyber and all these we really need to step up dusri meri dharana ye badi debate hoti hai offense defense i am making this one point in cyber unless you have offensive capability you have no capability you have to create offensive capability which means you need hackers and all that so we need ye jo unmanned system ki baat kar rahe the we need a digital force digital force which have all these elements and we must note that in the us the two com- commands which have been given combatant command status are space and cyber तो बिल्कुल इसकी जरूरी है बहुत इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कुछ तो शुरुआत हुई है इसकी हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस वगैरह में बट वी नीड टू फार मोर स्टडी ऑन ऑल दिस राइट आई थिंक वी हैव कवर्ड अ वास्ट फुटप्रिंट राइट वी आर ऑन द कस्प ऑफ अ चेंज एंड जनरल शुक्ला हैज आउटलाइन व्हाट द चेंज इज रिक्वायर्ड और अगर एक शब्द में बोलूं कि इन्होंने क्या बोला है चाहे बदलाव सोच के बदलाव चाहिए जब तक हम सोच हमारा सोच बदलता नहीं है और बदलेगा नहीं और नए सोच के ओर नहीं चलेंगे ये साकार भी नहीं होगा आई वुड लाइक टू थैंक यू राज फॉर द न्यू थॉट्स यू पुट इट पुट अक्रॉस टू एवरीवन इट्स नॉट एज इफ आपने ये पहली बार बोला है पहले जब भी आप हमारे चैनल में आए आपने ये जिक्र किया है और मैं भी सहमत हूं कि नया सोच के बिना हम नया यू नो दिशाएं में नहीं जाएंगे अगर नया दिशाएं में नहीं जाएंगे हमारा जो अमृतकाल जो हमें पाना चाहते हैं वो सफल नहीं होगा ये अमृतकाल हमारा चल रहा है और उसमें सफलता पाने के लिए हमारा नया सोच की जरूरत है राइट थैंक्स लॉर्ड इफ यू हैव एनीथिंग टू से फाइनल वर्ड्स एंड देन विल क्लोज द प्रोग्राम ये बिल्कुल सर जो आपने कहा ये जो हम सुरक्षित सुदृढ़ भारत की बात करते हैं उसमें बिना नई सोच के हो ही नहीं सकता है न्यू थिंकिंग एंड यंग थिंकिंग तो जो यंगस्टर्स इसको देख रहे हैं उनकी सोच बहुत जरूरी है और उसी से ये संपूर्ण बदलाव आएगा और ये संपूर्ण बदलाव बहुत जरूरी है इसके लिए समय निकला जा रहा है थैंक यू वेरी मच सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक्स लॉर्ड थैंक यू टू एवरी एंड गुड इवनिंग एंड जय हिंद जय हिंदो राज थैंक यू